ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் எதிர்பார்த்து மட்டன் சுக்கா தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மட்டன் சுக்கா தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து மட்டன் வந்து அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் போன்லெஸ் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சுக்காவுக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு எலும்பு துண்டுகள் இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மட்டன் சுக்கான்றதுனால கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அதே மாதிரி ஃபீல் வேணுன்றதுனால நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ மட்டனை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு நான் வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் மட்டனை இதை விட குட்டியாக கட் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ஒரு குக்கரில் மாற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு நாலஞ்சு விசில் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து இந்த ஸ்பூன் அளவால் அரை ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் எடுத்துருக்கேன் அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து எல்லாமே அரை கிலோவுக்கு தகுந்தது அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி வர கொத்தமல்லி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு மிதமான தேயில் கொஞ்சம் வறுத்து எடுக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு எதுவுமே கறிக்கிறக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இது வ வறுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பட்டை ஒரு ரெண்டு கிராம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏலக்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் அண்ணாசி பூ சேர்த்து அதையும் வந்து அந்த மிதமான தேயில் வறுத்து எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வேறு மசாலா எதுவும் நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல இது மட்டும்தான் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து அரை கிலோவுக்கு தகுந்தது மாதிரி நீங்கள் ஒரு கிலோனால் இதை விட டபுளாக எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நான் வந்து அரைச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து சுக்கா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நான் அதே பேனில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க வேறு என்ன சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அண்ணாசி பூ இதை சேர்த்து அது வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த நாலஞ்சு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலுன்றதுனால நான் வந்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக அதை சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே எனக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க என்கிட்ட இல்லை அதனால தான் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும் இப்போ வதங்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன தக்காளி பழம் வந்து அரை தக்காளி பழம் சேர்த்திங்கன்னா போதும் நிறைய சேர்த்துடக்கூடாது நிறைய சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி புளிப்பு தன்மை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்னாகுன்னா நிறைய ஒரு மாதிரி கொல கொழப்பாக இருக்கும் கிரேவி டைப்புக்கு போயிடும் அதனால் தக்காளி வந்து ஒரு சின்ன புளிப்புக்காக தான் வேணும் அதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த இது எல்லாமே நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து மட்டனில் சேர்த்ததுனால இதில் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் அதில் சேர்க்கலன்னா இதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அடி கனமான உள்ள பாத்திரத்தில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இல்லை இரும்பு கடாய் இருந்தாலும் செஞ்சிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஹெவி பாட்டம் சில்வர் பேனில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கேட்டீங்க இது எங்கே வாங்கினீங்கன்னு இது வந்து துபாய் ஃபெஸ்டிவல் சிட்டியில் கேரிஃபோரில் வாங்கினேன் ஐம்பத்தி ஏழு திராமு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சோம் இல்லையா மட்டனு அதை அந்த தண்ணியோடு சேர்த்துடணும் த தண்ணி இல்லாமல் வெறும் கறியை மட்டும் சேர்த்துறாதீங்க அந்த தண்ணி தான் வந்து அதனுடைய டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போது இதை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா இதில் வந்து கொஞ்சம் கூட குறைக்கக்கூடாது அப்படியே சேர்த்துடணும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும் அப்படின்னா இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பாப்பாக்குன்றதுனால கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிதமான தீயில் வச்சிடணும் இந்த மாதிரி மசாலாலாம் சேர்க்கும் போது எப்போவுமே ஸ்டவ்வை வந்து மிதமான தீயில் சிம்மில் வச்சிடணும் இதை மசாலா வந்து நல்லா அந்த மட்டனோடு சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து வரணும் அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு
பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இப்போது அந்த கிரேவி மட்டும்தான் இருக்குது இதை வந்து இன்னும் சுருள சுருளில் வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் மிதமான தீயில் தான் வைக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சைடெல்லாம் அடியெல்லாம் வந்திங்கன்னா கரிஞ்சு போய்டும் அப்புறம் ஸ்மெல் வந்து வேறு மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் பங்கு வந்து ஃபுல்லாக மசாலா எல்லாம் பெற திரண்டு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இறக்க போகிற நேரத்தில் நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி பண்ணி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கணும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா பாப்பா வந்து சாப்பிட்றதுனால நான் வந்து அரை ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் பெரட்டினதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் மிளகுத்தூள் போட்டதுக்கப்புறமும் திரும்ப பெரட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா மிளகுத்தூளோட ஸ்மெல் போய்டும் அதனால் ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தலை தூவணும் அந்த சூட்டோடு நம்ம வந்து சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா கொத்தமல்லியோட ஸ்மெல்லு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஆஃப் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை தூவி ஸ்டவ் இது வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து கொத்தமல்லி தலை தூவுங்க டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நிறைய ரசம் தக்காளி ரசம் சாதத்துக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் நிறைய தொட்டு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து வேறு இதில் மாற்றிடுவோம் இது வந்து என்னோடய ஃபேவரெட்டு எனக்கு எனக்கு வந்து நான்வெஜ்லேயே ரொம்ப பிடிக்கிறது வந்து மட்டன் சுக்கா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் இது வந்து ரொம்ப அடிக்கடிலாம் பண்ண மாட்டேன் எப்போயாவது ஒரு கணம் பண்ணுவேன் தயவு செய்து இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் மட்டன் சிக்கன் நான்வெஜ் சாப்பிட்ட உடனே நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரு டம்ளர் சூடான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப நல்லது மட்டன் சுக்கா எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வந்து மட்டன் சுக்கா செய்யணும் செஞ்சு பாருங்கள் எனக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் எல்லா லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினிட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்